ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி டெய்லரிங் பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் கட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நார்மலில் டூ பை டூ ப்ளவுஸு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் ரொம்ப லைனிங்கே இல்லாமல் ஒரு ப்ளவுஸு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரீ ப்ளவுஸுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு லைனிங் போடலை இங்கே பாருங்கள் எனக்கு எதாவது சரியாக இருக்கா பாருங்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம வந்து வேறு வழி இல்லை இதை தான் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கணும் துணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பின்ன குத்தி பின்ன குத்தி ரொம்ப இது பண்ணியிருக்குறாங்க இந்த மாதிரியும் வந்து கொடுப்பாங்க கஸ்டமரு கொடுக்கும்போது நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் கேட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரொம்ப ஈழ்த்துருக்கே பரவாயில்லையா அப்படின்ட்டு இல்லைங்க எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் டாட்டோட இடம்லாம் கூட பிஞ்சிட்ருக்கு பட் வந்து அவங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது நம்ம வேறு வழி கிடையாது நம்ம இதை தான் வந்து அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு நான் வந்து ஒரு அளவு மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம இந்த இடுப்போட இடுப்பு சுற்றளவை எடுத்துக்கணும் இப்படி கரெக்டாக இடுப்பு சுற்றளவை இப்படி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஐப்பட்டி இல்லையா இந்த ஐப்பட்டி இப்படி மடிச்சுட்டு இதை எடுத்துக்கணும் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு வந்து இருபத்தி ஏழரை வருது இருபத்தி ஏழரை வந்து இடுப்போட சுற்றளவு இதை நாலால் நீங்கள் வகுத்துக்கோங்க இருபத்தி ஏழரைய வகுத்துறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இன்ஸ்டே இப்போ இருபத்தி ஏழு இல்லையா இருபத்தி ஏழு ரெண்டாக்குங்க ரெண்டாக்குனீங்கன்னா இப்போ என்ன கிடைக்குது பதிமூணே முக்கால் கிடைக்குது பதிமூணே முக்கால் ரெண்டாக்குங்க அப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பதிமூணு ஆறே முக்கா பாயிண்ட்டு ஒன்று வருது ஓகேங்களா அப்போ ஆறே முக்கா பாயிண்ட் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு இடுப்பு சுற்றளவு அதே அளவை வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு பேக் டாட்டுக்காக அதிலிருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தெரியும் ரெண்டாவது நம்ம தீபாவளிக்கு நிறைய கிளாத் வருது எப்படி தைக்கிறது நிறைய தைக்கணும் மினிமம் வந்து நீங்களே வெட்டி நீங்களே தைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ப்ளவுஸ் தாங்க தைக்க முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து ஒண்டி ஆள்னால தைக்கவே முடியாது அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ப்ளவுஸ் அடிக்க முடியும் அப்படின்னெல்லாம் யோசிப்பாங்க நல்லா தச்சு தரணும் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் கம்மி ஆர்டர் கிடைச்சாலுமே நல்லா ஃபினிஷிங் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த தீபாவளியில் போனதெல்லாம் விட்டுடலாம் சரி போனதெல்லாம் பிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பத்து ப்ளவுஸ் வருதுன்னாக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு நாளில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க பத்து ப்ளவுஸும் ஒரே நாள் வெட்டிடுங்க ஓகேங்களா ரெண்டு நாளில் ப்ளவுஸ் தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணலாமே தவிர ஒரு நாளில் வந்து பத்து ப்ளவுஸும் வெட்டி பத்து ப்ளவுஸும் தைக்கணுன்ற ஒரு மனப்பான்மை நிறைய பேருக்கு இருக்குது அந்த மாதிரியும் சொல்கிறாங்க பட் அது எப்படின்றது எனக்கு இது இல்லை இப்போ நம்ம கிட்டே வந்து ஆளுங்க தைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம போய் பத்து இல்லை இருபது ப்ளவுஸ் கூட அடிக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம ஒண்டி பண்ணுறோம் நான் வீட்டில் பண்ணி தரேங்க இல்லைங்க நான் கடையில் நான் ஒருத்தி தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் அப்படின்றத நீங்கள் மேக்சிமம் வந்து ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பீங்க அது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ப்ளவுஸ் தைக்கணுன்ற ஒரு எய்மில் தைச்சிங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஏழு ப்ளவுஸ் வரைக்கும் அடிக்கலாம் இதிலே டிசைன் ப்ளவுஸ் வந்துடுச்சு அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ப்ளவுஸ் நார்மல் ப்ளவுஸ் கம்மி பண்ணி டிசைன் ப்ளவுஸ் வந்து ஒன்று அதிகமாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்குங்க அதுக்குள்ளே ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க அதனால் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆச்சு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வருது அது நீங்களே பண்ணணும்னா சாத்தியமே கிடையாதுங்க வெளியே ஆள் கிட்டே கொடுத்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை நீங்களே பண்ணுறீங்கன்னாக்கா அப்போ எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு ஆள் அடிஷ்னல் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட வந்து பண்ணிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பிளான் பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த நாளில் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் வந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து அர்ஜெண்ட்டாக கேட்பாங்க ஏன்னா எனக்கு கொடுத்துருவாங்க ஈவினிங் கொடுத்துருவீங்க அவங்களுக்கும் தச்சு கொடுங்க ஒரு ப்ளவுஸை நிறுத்துங்க இன்னொரு ப்ளவுஸை வந்து தச்சு கொடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இவங்க போன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நான் தச்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் கடையை வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கட்டிங் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து உயரம் ரொம்ப உயரம் வந்து ரொம்ப பெரிய
ஏன்னா கால் இன்ச்சு கூட்டிக்கலாம் நம்ம இறக்கம் ஏன்னா இது டூ பை டூ ப்ளவுஸ் இல்லையா அதனால் ஒரு கால் இன்ச்சு கூட்டி பதினொன்னே கால் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்காக இங்கே வந்து நம்ம இடுப்பு மடிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டாச்சு இதை வந்து லைன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி மெத்தடுங்க இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் தீபாவளி தீபாவளி நெருங்க வரும்போது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து ப்ளவுஸ் அடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து இது ஈஸி மெத்தடில் கற்றுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ ஷோல்டர் ரொம்ப இலகி இருக்குது இறங்கி இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க அப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் கணக்கு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து இருபத்தி ஏழரை தான் இடுப்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குதோ அது ரொம்ப சின்ன ப்ளவுஸ்ன்ட்டு கணக்கு வச்சுக்கோங்க இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு அது சின்னத்தாங்க இடுப்பு சுற்றளவு அது முப்பதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து சுற்றளவுலேருந்து மாற்றம் வந்து வராது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இவங்களோட ஷோல்டர் அளவு எவ்வளோ வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தான் இருக்குது மொத்தமே அஞ்சு தான் இருக்குது இப்போ இந்த அளவு இந்த அளவு குறித்து பாருங்கள் இந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பைப்பிங்கோடு சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டே கால் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அதே அளவு வந்து இங்கே குறிச்சிக்கோங்க ரெண்டே கால் வந்து கழுத்து வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வந்து ஷோல்டர் ரெண்டே முக்கால் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பைப்பிங்கோடு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டே முக்கால் கூட நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்துக்கோங்க மூணே கால் மூணே கால் அளவு எடுத்துக்கோங்க மேலேருந்து இங்கே இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா இங்கே மேலேருந்து அஞ்சரைக்கு அளவு வச்சுருக்கேன் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஹாம் வந்து வரைஞ்சிக்கணும் இல்லையா ஹாம் வந்து ஒரு லைன் பண்ணிக்கலாம் லைன் பண்ணிட்டு அக்கல் ரவுண்டு அக்கல் ரவுண்டு வந்து நம்ம இதில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஆறு இருக்குங்க அக்கல் ரவுண்டு இவ்வளோதான் இருக்கு தையல் கடைசி தையலாண்ட ஆறு இருக்கு அந்த ஆறைய நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ இருந்ததுங்க ஆறே முக்கா பாயிண்ட் ஒன்று இருந்ததுங்களா இந்த ஒன் இன்ச்சு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழே முக்கா பாயிண்ட்டு ஒன்று அந்த ஏழே முக்கா ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வந்து எட்டே முக்கா அளவு எடுத்துக்கோங்க எட்டே முக்கா ப்ளஸ் சீம் அலவன்ஸு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு இது உங்களுக்கு கரெக்டாக வருங்க எந்த மெஷர்மெண்ட்டு கம்மி இருக்க வேண்டாம் இடுப்பு சுற்றளவு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பாடி சுற்றளவுக்கு அளவுங்க தேவை கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு வேலை இந்த அளவு நம்ம கரெக்டாக எடுத்துருக்குறோமா இல்லையான்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அளவு வந்து நம்ம இடுப்பு சுற்றளவுக்கும் நம்ம வச்ச அளவுக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு தையல் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த தையல் வந்து இழுக்காதீங்க இந்த தையல் வரைக்கும் பதினேழு இன்ச்சு இருக்குதுங்க எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் பதினேழில் பாதி எட்டரை எட்டரை வந்து நம்மளுக்கு எட்டே முக்கா ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து நம்மளுக்கு இங்கே அதிகமாக கிடச்சிது பட் இது வந்து அப்படியே நீட்டாக இழுத்து வருது இல்லைங்களா அதனால் இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த அளவுலேயே வந்து குறிச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்திங்க பாருங்கள் கரெக்டாக எட்டே முக்கா ஒன்றரை இன்ச்சு சீமரவன்ஸு அதே மாதிரி இப்போது நம்ம ஆம் வந்து ஆறு இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் பார்த்திங்களா எக்ஸாக்டாக ஆறு இருக்கு இந்த அளவு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எட்டே மு எட்டு ஏழே முக்கா பாயிண்ட் ஒன்று எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நாலு இன்ச்சு இந்த நாலில் நம்ம வந்து பேக்கில் டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சு ஓகேங்களா இது தான் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிற மெத்தடு இதில் வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு கிளாத்தை போட்டுட்டு வெட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இடுப்பு சுற்றளவுக்கு இப்படியே நேராகவே இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மேலே இப்படி ஆஃப் இன்ச்சு மேலே வச்சு இப்படி மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுங்களும் கூட்டாதீங்க இருக்கிற அளவை அப்படியே மெஷர் பண்ணுங்க ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து சின்ன ப்ளவுஸு உயரமே பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று தான் இருக்குது பாருங்களேன் அந்த மாதிரி சின்ன ப்ளவுஸு ரொம்ப சின்ன ப்ளவுஸு 
பாடி மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம கட்டிங் பண்ணிடலாம் நான் இது வந்து நெக்கு வெட்டலைங்க ஏன்னா இன்னொரு ப்ளவுஸும் இருக்கு அவங்களுக்கு அது வெட்டிட்டு அது பிறகு இதை வெட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இதை கட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா கட் பண்ணிட்டு அது அதுக்கு சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுருங்க இப்படி சிசர் கட்டு சிசர் கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அளவுங்க வந்து மறந்து போகாத இருக்காது நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா இந்த குத்து ஊசியால் நம்ம ஒரு குத்து போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் இங்கே தான் அளவு அப்படின்றது தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸு அதை பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி வலியுது பாருங்கள் அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்கில் போட முடியாது இது கிராஸ் கட்டிங்கில் தான் போடணும் பாருங்கள் இப்படி கிராஸாக போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே அளவுங்களும் மார்க் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் கட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இது வந்து ரொம்ப இப்போ கற்றுக்குறீங்க அப்படின்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஈஸியான மெத்தடுங்க இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி பாருங்கள் வீடியோவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாம் போடுறோம் இல்லைங்களா இங்கே வந்து இந்த நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா ரஃபிங் வீலு இந்த ரஃபிங் வீலில் ஒரு ரஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்படி இப்படி ரப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கரெக்டான அளவு நம்மளுக்கு வேணும்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன சின்ன ம எப்படின்னா அப்படி வெட்டிட்டு தைச்சிடலாங்க ப்ளவுஸு பட் ஆனால் இந்த தீபாவளி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷனாக கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த தீபாவளி வந்து நீங்கள் ஓஹோன் வந்து கடைங்க வந்து ரொம்ப இன்னும் நல்லா தைச்சி தந்துடுவீங்க இல்லையா அதனால் எல்லாரும் வந்து உங்கள் கடையை வந்து கடை வச்சுருக்கிறவங்க இப்போ கற்றுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பயனுள்ளதாங்க இதாங்க இருக்கும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் கூட இது வந்து அப்படியே இப்போ எங்கள் எங்கள் கடையில் வந்து நான் போடுற மெத்தடை அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு மெத்தடில் போடுவேங்க யார் யாருக்கு எப்படி வேணும் ரெண்டு மூணு மெத்தடும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து அதை விட ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் பேக் எல்லாமே வந்து அப்படியே வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்படி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோங்களா இப்போ இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா ரஃபிங் வீலில் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம் வரைஞ்சிடலாம் இப்படி ஹாம் லைனை வரைஞ்சிக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மார்க் கொடுத்துருக்குறேன்ல இது வந்து ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ இங்கேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வந்து இங்கே இப்படி மார்க் பண்ணுங்க இங்கேருந்து இது ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் பண்ணிடுங்க இப்படி லைன் பண்ணி வச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு பிஃபோராக ஒன் இன்ச்சு தான் அது வந்து உள்ளாழத்துக்காக இப்படி மார்க் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஃப்ரெண்டோட ஷேப்பு ஃப்ரெண்டோட ஷேப்பை வந்து ஃப்ரெண்டோட ஷேப் எடுத்துக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்கு நெக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியே நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு இப்படி இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுடுங்க விட்டுட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பை விட கொஞ்சம் ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக ஆஃப் இன்ச்சு நான் வந்து விட்டுட்டேன் விட்டுட்டதுலேருந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு நல்ல ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கணும் அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்னும் ஈஸிங்க உங்களுக்கு பெரிய நெக்கு சின்ன நெக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இறங்குறது அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இது வந்து நம்மளுக்கு ஷோல்டரில் பிடிச்சி தைக்கிற லைனு ஓகேங்களா 
அதுக்கடுத்து வந்து இங்கே கொக்கிப்பட்டி ஐப்பட்டி எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொக்கிப்பட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க மூணே கால் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம நாலே கால் வைக்கணும் மேக்ஸிமம் நாலே கால் தான் வைப்போம் அதனால் இன்னும் ஈஸியாக பாருங்கள் இங்கே ஒன் இன்ச்சு இப்படி மார்க் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ சென்ட்ரு டாட்டு சென்ட்ரு டாட்டோட லென்த்து இங்கிருந்து இந்த சென்ட்ரு டாட்டோட லென்த்து ரொம்ப இழுக்காதீங்க இழுத்திங்கன்னா இதாக இருக்கும் லென்த்து மாத்திரம் இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றை இந்த மூன்றை வந்து இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப சின்ன ப்ளவுஸ் இல்லையா இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச்சு டாட்டு இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச்சு டாட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நம்மளோட இங்கிருந்து இந்த நீட் அளவு தான் வந்து நம்மளுக்கு மூன்றரை இன்ச்சு ரொம்ப வலிச்சு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இது ரொம்ப காஸ் கட்டிங்கு வந்து வலிச்சுக்கிட்டே போவோம் அதனால அது பாருங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து சும்மா நிதானமாக பிடிச்சி பிடிச்சி ரொம்ப இழு இப்படி இழுத்த இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நிதானமாக இப்படி வச்சுட்டு ஒன்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்து இது வந்து பன்னெண்டு இன்ச்சில் இருக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே உயரம் வந்து மேலேருந்து மேலேருந்து ஒன்பதரை ஒன்பதரை மார்க் பண்ணிட்டோம் அங்கேருந்து பன்னெண்டரை ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்கு வேணும் இல்லையா அப்போது இங்கேருந்து இந்த அளவு மார்க் பண்ணியாச்சு இது ஏன் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு போடுறோம்னா இது வந்து ப்ளவுஸோட அளவு இதுலேருந்து அளவை வந்து நம்ம குறிச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளவுஸ் பதினோரு இன்ச்சு ப்ளவுஸ் இருக்குதுனாக்கா இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பன்னெண்டரை தேவைப்படுது அப்போ இது வந்து பேக்கை விட ஃப்ரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ அப்படி தான் கணக்கு வச்சுக்கணும் நம்ம பேக்கை விட ஃப்ரண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த அளவை கணக்கு வச்சுக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஒன் ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணணும் இது பாருங்கள் இப்போது இந்த இந்த அளவு வந்து இங்கே கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி இந்த அளவை இங்கே கொடுத்துடணும் இப்போ நம்மளுக்கு அளவும் வந்து ஷேப் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது கட்டிங் போட்டுடுறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் நீட்டாக அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா கை எடுத்துக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கான்றத பார்த்துக்கணும் கை எவ்வளோ இருக்குன்றத பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அளவு வந்து தெரியும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு வந்து கொடுத்து நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இதை கட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே எதுக்குமே சரி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அளவுங்களை அளவுங்களை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவு வந்து எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா அது பாருங்கள் இங்கேருந்து இங்கே ரெண்டே மு ரெண்டாக இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம மூணு இன்ச்சு வர மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் மூணு இன்ச்சு இங்கே வருது இது நேராக அப்படி மார்க் பண்ணி இதை டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஷேப் வந்து நம்மளை கரெக்டாக கிடச்சிடும் இப்போ வந்து டாட்டு போட்டிருக்கோங்க இந்த டாட் வந்து எப்பயும் சைட் டாட்டு இதுக்கு நேராக அதே மாதிரி இது வந்து கோக்கிப்பட்டி ஐப்பட்டிக்குள்ள சென்ட்ரு டாட்டு இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம குண்டூசியில் இது வந்து இப்படி குத்து போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு கை போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அந்த ஏறத்தாழ வரது இல்லையா அதை விட்டுடலாம் இங்கே வந்து ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்லீவோட உயரத்தை நோட் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இந்த சுற்றளவுலேருந்து இங்கே ஒரு தையல் இதுக்கு ஒரு தையல் போட்டுடலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு 
இது ஒரு லைனு இது ஒரு லைனு இது வந்து நம்மளுக்கு ஆறு தானே சுற்றளவுக்கு கரெக்டாக இங்கே ஒரு மார்க்கு இங்கே ஒரு மார்க் போட்டுட்டு இது இப்படி ரொம்ப ஈஸிங்க எவ்வளோ ஈஸினால் நீங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் வெட்டிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட வெட்டிடலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து உள் ஷேப்பு இப்போ எந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு துணி கரெக்டாக இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ஏறத்தாழ பீஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டி பீஸ் இது இது ஒரு மெத்தட் காட்டுறேன் நான் தைக்கும் போது இந்த பட்டி பீஸ் வந்து காட்டுறேன் இந்த பட்டி பீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி தைக்கும் போதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் தைச்சாகணும் வெட்டுறவங்களே தான் தைச்சாகணும் இந்த மெத்தடு டெய்லரிங் கடையில் வந்து ஆள் வச்சு தைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து சரிபட்டு வராது அதனால வந்து இது நம்மளே தைக்கணும் நம்மளே வெட்டணும் அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ஓகேவாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஈஸி மெத்தடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சக்தி டெய்லரிங் பிளாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் தே இந்த பட்டி பீஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம எப்படி தைக்கிறதுன்றது நம்ம பட்டி பீஸ் வந்து கட் பண்ணும் போதே கட் பண்ணுவோம் இல்லையா இது ஒரு மெத்தடுங்க இதை வந்து தைச்சிட்டு நம்ம பேக் டாட் ஃப்ரண்ட் டாட்டெல்லாம் பிடிக்கும் போது இதை வந்து அளவு வந்து வச்சு கட் பண்ணுறது அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி ஆனால் இது வந்து நீங்கள் யார் தைக்கிறீங்களோ யார் வெட்டுறீங்களோ அவங்க தான் தைக்க தைச்சாகணும் இப்போ வந்து ஆள் வச்சு தைக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பட்டி பீஸ் வெட்டி தான் கொடுத்துடணும் இது ஒரு மெத்தடு இதே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற லைக்ஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எனக்கு எது தப்பு எது கரெக்டுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நானும் வந்து அதை திருத்திக்கிட்டு வேறு விதமாக உங்களுக்கு வந்து செய்யணுன்ட்டு நினைக்கிறேன் ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ